போகலாம்னா <laughs> கஷ்டமான வேலையா இருக்க போகுது அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைப்பா கம்பெனி எம்டிக்கு பிஏ மாதிரி தான் நாளைக்கே நான் வேலையில் ஜாயின் பண்ணுறேன்ப்பா சரிம்மா அப்பா நீங்கள் ஏதோ என்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னீங்களே என்னப்பா நானும் வேலைக்கு போகலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேம்மா என்ன எனக்கு போட்டியா போட்டி இல்லைம்மா ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் சொல்லி வச்சுருந்தேன் இப்போ அவங்க கூப்பிட்டு நாளைக்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கான்னு சொல்கிறாங்க நீயும் வேலைக்கு போயிட்டா பகல்ல நான் இங்க தனியா இருப்பேன் போர் அடிக்குமேமா சரி என்ன வேலைப்பா உட்கார்ந்து செய்யற வேலை தாமா உட்கார்ந்துட்டு செய்யற வேலையா ஆமாமா அக்கவுண்ட்ஸ் எழுதுற வேலையா இருக்கும் சரிப்பா நீங்க போய் பாருங்க உங்களுக்கு வேலை பிடிச்சதுனா தொடர்ந்து பண்ணுங்க இல்லன்னா வேலையே வேண்டாம் பேசாம வந்துருங்கப்பா சரிமா நான் வேலைக்கு போறத பத்தி நீ ஒத்துக்கிட்டதே பெரிய விஷயம் மத்தது எல்லாம் அப்புறம் பேசிக்கலாம் ஏன் வேலையை பத்தி கூட நான் கவலைப்படலமா நீ இந்த நேரத்தில் கஷ்டமான வேலையெல்லாம் செய்யக்கூடாது அதனால தான் சொல்கிறேன் புது கம்பெனிக்கு வேலைக்கு போகிறத விட நமக்கு தெரிஞ்ச நந்தினிகிட்ட போய் ஒரு வேலை கேட்டு பார்க்கலாமேம்மா நீ கேட்டால் உனக்கு ஏற்ற வேலையாக தருவாங்க வேண்டாம்ப்பா அவங்க நம்மக்கிட்ட எதுவுமே எதிர்பார்க்காமல் பழகிறாங்க நாமளும் அவங்கக்கிட்ட அப்படி தான் பழகணும் வேலையை கேட்டு அவங்களுக்கு தர்ம சங்கடத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம் பால் அறிட்டுருக்கு சாப்பிடுங்கப்பா எனக்கு <laughs> 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 படிச்ச படிப்புக்கு தகுந்த மாதிரி வேலை கிடைக்கணும்னு நினைக்கிறதுனால தான் நம்ம நாட்டில் பல பேருக்கு வேலையே கிடைக்கிறது இல்லை அது சரிம்மா நீ இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணியிருந்தா எத்தனையோ ஸ்கூலில் வேலை கிடச்சிருக்கும் 
அதையெல்லாம் விட்டுட்டு போய் போய் இந்த வேலைக்கு அப்பா உடனே இந்த வேலை தான் கிடைச்சது இந்த வேலையும் எனக்கு சந்தோஷமா தான்ப்பா இருக்கு என் கூட வேலை பாக்குறவங்களா என்கிட்ட ரொம்ப நல்லா பழகுறாங்க மனசுக்கு திருப்தியா இருக்குப்பா ஜெயந்தி நீயும் நானும் ஒரே கம்பெனிக்கு வேலைக்கு வருவோம்னு நான் நினைச்சு கூட பார்க்கல அப்பா ஒன்று சொல்லுவேன் கேப்பியா நான் ஒருத்த சம்பாதிச்சா போறண்டா நாளையிலிருந்து நீ வேலைக்கு வர வேண்டாம் அப்படி வேலைக்கு போய்தான் ஆகணும்னா வேற நல்ல வேலையா பார்த்துக்கலாம் நீ இந்த வேலையெல்லாம் செய்யறத பார்த்து என் மனசு தாங்கலாம் அப்பா நல்ல வேலையா பார்த்து போனா என் மாமியார் விடமாட்டாங்க நான் இங்கே வேலை பார்க்கறது யாருக்கும் தெரியாதுப்பா நீங்க தான் பெரிய கம்பெனியில பெரிய போஸ்ட்ல இருந்தவர் உங்களுக்கு தான்ப்பா இந்த வேலை தேவையில்லாதது நான் கூட முதல்ல இந்த செக்யூரிட்டி வேலைக்கு வரணுமான்னு யோசனை பண்ணேன் ஆனா இப்ப நீ சொன்னா கூட நான் இந்த வேலையை விட்டு போக மாட்டேம்மா ஏன்ப்பா எனக்கு இந்த வேலை ரொம்ப பிடிச்சிருக்குமா ஏன்னா இந்த கம்பெனிக்கு மட்டும் செக்யூரிட்டி இல்லாம உனக்கும் பாதுகாப்பா இருக்கலாம் பாரு உன்னை பாத்துக்கிட்டே இருப்பேம்மா சரிப்பா நீங்க வேலைய பாருங்க நான் என் வேலையை முடிச்சுட்டு போகும்போது நான் உங்களுந்து பாக்குறேன் சரி ஜாகிரதையா போட கண்ணு சரிப்பா வேண்டும் வேண்டும் சம்பளம் வேண்டும் 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 சத்தம் போடாதீங்கயா அம்மா வந்துட்டே இருக்காங்கயா கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்கயா வேண்டும் சம்பளம் வேண்டும் சும்மா கேளுங்கலையா வேண்டும் வேண்டும் சம்பளம் வேண்டும் சம்பளம் வேண்டும் சம்பளம் வேண்டும் சம்பளம் வேண்டும் வேண்டும் சம்பளம் வேண்டும் சம்பளம் வேண்டும் வேண்டும் சம்பளம் வேண்டும் சம்பளம் வேண்டும் சம்பளம் வேண்டும் என்ன அர்மகோ யார் வேலை செய்ய மார்பணம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மிஷின்ல ஓடாம நிக்குது என்னாச்சு போன மாசம் சம்பளம் இன்னும் குடுக்கலையாமா ரெண்டு மூணு நாள எல்லாரும் பொறுத்து பொறுத்து பாத்துட்டு சைக்கிள் இறங்கிட்டாங்கமா நீ தான் அவங்கள தூண்டிட்டியா என்னமா நான் போய் இந்த காரியத்தை செய்வனா கம்பெனில காப்பி குடுக்குற பையன் கூட என்ன கொஞ்சம் கூட மதிக்கிறதே இல்ல நான் சொல்லி அவங்க போராட்டம் நடக்க போறாங்க நான் என்ன இவங்களுக்கு தலைவனா அந்த நந்தினி ஏமேல இருக்க கோபத்துல நம்ம கம்பெனி மேல கேஸ் போட்டு பேங்க் அக்கௌண்ட் முடக்கிட்டா அதான் சம்பளம் கொடுக்க லேட் ஆயிடுச்சு நம்ம கிட்ட வேலை செஞ்சவங்க கொஞ்சம் பொறுத்துக்க கூடாதா இத்தனை வருஷம் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கல இவங்க எல்லாம் மாசம் மாசம் சம்பளத்தை வாங்கித்தானம்மா அரிசியில இருந்து பிள்ளைங்க ஸ்கூல் ஃபீஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையும் கவனிச்சுக்கிறாங்க கரெக்டான நேரத்துல இவங்களுக்கு கொடுக்கலையன்னா வாழ்க்கை இவங்க எப்படிமா ஓட்டுவாங்க அதுக்காக ஸ்ட்ரைக் பண்றதா என் சோத்த தின்ன வளர்ந்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட நன்றியே இல்லையா நீங்க கோவப்படுறதுல அரசமே இல்லம்மா நன்றி மட்டும் இருந்தா போதுமா கடைக்கு போய் அரிசி வாங்கணும்னா காசு இருந்தா தானமா வாங்க முடியும் நன்றி கொண்டு போய் கேட்டா எப்படிமா கொடுப்பான் நீ தான் இப்படி எல்லாம் பேசி அவங்க மனசை மாத்தி இருப்ப என் பொண்டாட்டி பிள்ளைகளே என் பேச்சை கேட்கறது இல்லம்மா நான் சொல்லி இவங்க எங்கம்மா கேட்க போறாங்க பேசாம சம்பளத்தை கொடுக்கற வழியை பாருங்கம்மா ஹலோ நான் நந்தினி என்ன சிந்தாமணி ஃபேக்டரியில வேலை எல்லாம் அப்படியே நிக்குதா பாவம் வேலை செய்யறவங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு உன் நிலைமை ரொம்ப இறங்கி போயிடுச்சு போல் இருக்கு என்ன கேலி செய்ய கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு இப்படி கம்பெனி நடக்க விடாம பண்றதுல உனக்கு என்ன சந்தோஷம் அடுத்தவங்க அழிவுல சந்தோஷப்படுறவங்க அழிஞ்சு போகணும் சித்தாமணி நல்லவங்க சிரிச்சாத்தானே உலகம் செழிக்கும் இப்ப என்ன சொல்ல வர நான் உனக்காக என் வீட்டுல வெயிட் பண்றேன் சித்தாமணி நீ ஒண்ணு பண்ண நேரா இங்க வந்துற சீக்கிரம் வந்தேனா என்ன ஏதுன்னு பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஓ வீட்டுக்க ஓ வீட்டுக்க நான் வரணுமா நீ எனக்கு கடன் பட்டிருக்க சிந்தாமணி அதனால நான் கூப்பிடுற இடத்துக்கெல்லாம் வர வேண்டியது உன் கடமை யோசிக்காத வெட்டி கௌரவம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கிறதும் போயிடும் நான் உனக்காக பத்து நிமிஷம் எக்ஸாக்ட்லி டென் மினிட்ஸ் என் வீட்டில் வெயிட் பண்ணுறேன் சீக்கிரம் வந்துரு வந்துருவேப்பா வண்டி எட்டு நந்தினி மேடம் சிந்தாமணி ஒரு வழி பண்ணிட்டு தான் மாதிரி வேலை பார்ப்பாங்க போல் இருக்கு சிந்தாமணிக்கு இது தேவைதான் மேடம் சிந்தாமணி அம்மா வந்திருக்காங்க வர சொல்லுங்க மேடம் 
வாங்க சிந்தாமணி அம்மா வாங்க உட்காருங்க கம்பெனி விஷயத்த கம்பெனிலே முடிக்கணும் உன் வீட்டுக்கு வர வச்சு எதுக்காக என்ன கொடுமைப்படுத்துற வாட் நான் உங்களை கொடுமைப்படுத்துறேனா நல்ல கதையா இருக்க எல்லா இடத்துலயும் மாமியார் தான் மருமகளை கொடுமைப்படுத்துவாங்க சரி இந்த ஒரு இடத்துலயாவது மருமக மாமியார கொடுமைப்படுத்துறான்னு இருக்கட்டுமே என்ன எதுக்காக இங்க வர சொன்ன பாவம் வயத்துல அடிக்கலாமா என்ன ஏன் வயத்த பாக்குற என் வயத்துல நீ எவ்வளவுதான் அடிச்சாலும் என் புள்ள உள்ள ஸ்ட்ராங்கா உட்காந்துட்டு இருப்பான் தொழிலாளிகளுக்கு சம்பளத்தை தராம பாவம் அவங்க வயத்துல அடிக்கலாமான்னு தான் பேங்க் அக்கௌண்ட் கேஸ் போட்டு முடக்கிட்டியே அப்புறம் நான் எப்படி சம்பளம் தர முடியும் அது மட்டும் இல்ல ஓ சம்பந்தப்பட்ட எல்லாத்தையும் நான் முடக்க போறேன் பேசாம உன் கம்பெனி நீ எனக்கு எழுதி கொடுத்துற சிந்தாமணி மேற்கொண்டு எவ்வளவு பணம் உண்டோ அதை நான் கொடுத்துடுறேன் ஊர்ல தான் எத்தனை கம்பெனிகள் வேலைக்கு வருதே அதெல்லாம் போய் வாங்க வேண்டியதானே உன் கம்பெனிய வாங்கி சிந்தாமணி குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ்ங்கிற போர்டை இறக்கிட்டு ராம் கோபால் இண்டஸ்ட்ரீஸ்னு எங்க அப்பா பேர்ல போர்டு மாட்டினா தான் எனக்கு சந்தோஷம் சிந்தாமணி நிச்சயமா நீ நினைக்கிறது நடக்காது அப்படியா சிந்தாமணி ஏற்கனவே உன் மேல கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் போட்டாச்சு ஒண்ணு என்கிட்ட வாங்கின கடனை வட்டியும் முதலுமா திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லைன்னா ஓ ஃபேக்டரிய என் பேர்ல எழுதி கொடுக்கணும்னு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கோர்ட்லயே தீர்ப்பு சொல்ல போறாங்க அதுக்கு முன்னால பேசாம நீயே உன் கம்பெனியே என் பேர்ல எழுதி வச்சுடே அதுதான் நல்லது இல்லைனா ஓ ஒட்டு மொத்த சொத்தையும் கேட்டு இன்னொரு கேஸ் கோர்ட்ல நான் போடுவேன் என்ன விளையாடுறியா என் சொத்து மேல கேஸ் போட்டா கோர்ட்ல அந்த கேஸ் நிக்குமா கேஸ் நிக்குமா நிக்காதாங்கறத பத்தி எல்லாம் எனக்கு கவலை இல்ல ஆனா அப்படி ஒரு கேஸ் நான் போட்டா நீ நிச்சயம் நடு தெருவில் நிப்ப அதுக்கு நான் கேரண்டி என்ன சொல்ற ஆமா சித்தாமணி நான் ஏன் இவ்வளவு உறுதியா சொல்றேன்னா இந்த முறை உன் மேல கேஸ் போட போறது நான் இல்ல உனக்கு ரொம்ப ரொம்ப வேண்டியவங்க என்ன புரியலையா அம்மா அம்மா என்ன சிந்தாமணி இன்னுமா புரியல உன் மேல கோர்ட்ல கேஸ் போட போறது நான் இல்ல இவங்க தான் நியாயப்படி சட்டப்படி தர்மப்படி உன் சொத்துல இவங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் உண்டு இன்னும் சொல்ல போனா உன்னை விட அதிகமான பங்கு இவங்களுக்கு தான் சேரணும் ஏன்னா இவங்க உனக்கு மூத்தவங்க அவ எனக்கு மூத்தவளா இருக்கல ஆனா அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் நான் தான் பாதுகாத்த ஆமாமா திருடிட்டு போ நான் <laughs> 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 அத மறந்துடாத கூட பிறந்தே கொல்லும் வியாதின்னு சொல்லுவாங்களே அது நீதான் நம்ம உடம்புக்குள்ள வர வியாதிய வெளியில இருந்து வர மருந்து தீத்து வைக்கிற மாதிரி எனக்கு நீ செய்த கொடுமைகளுக்கெல்லாம் இந்த நந்தினி தான் மாமருந்தா இருக்கா தப்பு பண்ணவங்க தப்பிக்க முடியாது சிந்தாமணி ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணாலும் இன்னொரு இடத்துல கண்டிப்பா மாட்டிப்பாங்க இந்த விசாலத்துக்கிட்ட நீ தப்பிச்சுக்கிட்ட நந்தினி கிட்ட நீ நல்லா மாட்டிக்கிட்ட சரி சரி 
உன்ன மாதிரி ஒன்னும் நாங்க வேலை இல்லாதவங்க இல்ல கூடிய சீக்கிரம் ஒரு முடிவு பண்ணி ஃபேக்டரிய எங்க பேர்ல எழுதி குடுக்குற வழியை பாரு இல்லனா அப்புறம் கோர்ட் படி ஏறி பதில் சொல்ல வேண்டி வரும் ஆ உன் புள்ள வசந்தையும் கோர்ட்ல ஆஜர்படுத்த சொல்லுவேன் அவர்கிட்டயும் கொஞ்சம் சொல்லி வை அப்படியா கூடிய சீக்கிரம் இதுக்கு ஒரு வழி பண்ற ஓடுது <laughs> ஏன் இப்படி என்ன பழி வாங்குற மாதிரி நடந்துக்கிற நான் எதுக்காக உன்னை பழி வாங்க போறேன் அப்படி பழி வாங்கணும்னு நினைச்சிருந்தா ஒரேடியா உன் ஃபேக்டரி இழுத்து மூடணும்ல பிளான் போட்டிருப்பேன் பாவம் உன் ஃபேக்டரியில வேலை நிக்க கூடாதேன்னு வர்க்கர்ஸ்க்கு தான் சம்பள பணத்தை நானே கொடுத்து அமிச்சிருக்கேன் என்ன போய் பழி வாங்க நினைக்கிறேன்னு சொல்றியே உனக்கே நியாயமா இருக்கா என்ன சம்பள பணத்தை நீ அனுப்பினியா எதுக்காக அனுப்பின எனக்கும் உனக்கும் இருக்கிற சண்டேல அந்த அப்பாவி தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்படக்கூடாது இல்லையா அதுக்காகத்தான் <laughs> 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 